എജ്ജു ഇൻഫോയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് ആ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്പെൻസസ് ലോസസ് ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുക നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിനുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു റെഗുലർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും വരാം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും വരാം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അലോ ചെയ്യുന്നതും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അലോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ അസെറ്റ് വിച്ച് വിറ്റപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗെയിൻ ആണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിനും ഇൻകവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ില്ല അപ്പം അസെറ്റ്സുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ അസെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് എപ്പോഴും ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസുകളും ലോസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെ ചിലവുകളും നഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വരുമാനങ്ങൾ ഇൻകംസോ വരുമാനങ്ങളോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സാലറി പേഡ് ടു ദ സ്റ്റാഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള സ്റ്റാഫിന് ഇരുപത
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് വെച്ച് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്നാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം സാലറി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് സാലറി അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ജേണലിൽ അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് വേണം എന്നുള്ളവർ ആ ടോപ്പിക്കും കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്